আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রিয়াদ আজকে আমরা মাধ্যমিক জীবন রসায়নের লেকচার 3 নিয়ে আলোচনা করব অধ্যায় 11 এর উপর প্রথমে অ্যালকোহল অ্যালকোহলের সাধারণ সংকেত হচ্ছে CnH2n+1 OH তো এর মধ্যে এই OH যেটা আছে সেটাই হচ্ছে অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক এবার অ্যালকোহলের প্রস্তুতি দেখব অ্যালকোহলের প্রস্তুতিতে ইথাইল ব্রোমাইড থেকে অ্যালকোহলের প্রস্তুতি ব্রোমোইথেন তার সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করে উত্তপ্ত করলে ইথানল আর সোডিয়াম ব্রোমাইড উৎপন্ন হয়ে যায় তো এই যে ইথানল যেটা উৎপন্ন হয় সেটা হচ্ছে আমাদের এক ধরনের অ্যালকোহল তো এই বিক্রিয়াটা কিভাবে ঘটে সেটা একটু ভেঙে দেখি তো ব্রোমোইথেন আমরা নিলাম এটাকে ভেং গঠন সংকেতের ভিত্তিতে ভাঙলে এরকম হয় এখন সেটাকে যদি আমি উত্তপ্ত করি তাহলে সেখানে এটা একটা সাথে আরেকটা দ্বীপ স্থাপন বিক্রিয়া দিয়ে ওএইচ মূলকটা ওই ব্রোমোইথেনের দিকে চলে যায় আর ব্রোমোইথেনের ব্রোমিডটা সোডিয়ামের সাথে চলে আসে ফলে একদিকে সোডিয়াম ব্রোমাইড আর একদিকে ইথানল উৎপন্ন হয় এরপর অ্যালডিহাইড যে জৈব যৌগে অ্যালডিহাইড গ্রুপ সিএইচও বিদ্যমান থাকে তাকে অ্যালডিহাইড বলে আচ্ছা তো এই শ্রেণীর সকল সদস্যের মধ্যে এই সিএইচও যেটা সেটা থাকবে আর তার সবচেয়ে নিম্নতর যে সদস্যটা তার নাম হচ্ছে মিথানেল তো তার সংকেত এইচ সিএইচও তো সেটাকে যদি গাছনির সংকেতে ভেঙে লিখি তাহলে এখানে কার্বনের দুইটা হাত দিয়ে দুইটা হাইড্রোজেনকে ধরে আর আরও যে দুইটা হাত থাকে সেই দুইটা হাত দিয়ে একটা অক্সিজেনকে ধরে আচ্ছা অ্যালডিহাইডের প্রস্তুতি অ্যালডিহাইডের প্রস্তুতির জন্য এখানে আমরা ইথাইন নিয়েছি তার সাথে পানি তো ইথাইন কেন এই যৌগটার নাম প্রথমে যৌগটার নাম কারণ এখানে দুইটা কার্বন আছে তার জন্য ইথ আর যেহেতু এখানে কার্বন কার্বন ত্রিপল বন তাই এটা অ্যালকাইন মূলক তাই অ্যালকাইন মূলকের হওয়ার জন্য এর নামের সাথে সে সে আইন শব্দটা এসে যুক্ত হয় তাই ইথ আইন ইথ আইন একসাথে হয় ইথাইন তো এই ইথাইনের সাথে পানি আর তার সাথে বিশ পার্সেন্ট সালফে রেখে তার সাথে দুই পার্সেন্ট সাল মার্কিউরিক সালফেট এবং আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যদি আমি উত্তপ্ত করি তাহলে এই ইথাইন যেটা থাকে এই ইথাইনটা ভেঙে এখানে ইথানেল উৎপন্ন হয়ে যায় তো এই বিক্রিয়াটা কিভাবে ঘটে একটু ভেঙে দেখি তো বিক্রিয়াটা ভেঙে দেখি এখানে আমরা ইথাইন নিলাম তার সাথে পানি পানির কণাটাকে যদি ভাঙি আরও তাহলে এখানে এইচ ও এইচ এভাবে লিখতে পারি তো এটাকে যদি আমি ওই প্রভাবক এবং তাপমাত্রার উপস্থিতি চালনা করি তাহলে বন্ধনটা ভেঙে তার এভাবে বিন্যাস গঠন করে সিএসিএইচও আচ্ছা তো আমরা সবাই ফরমালিন চিনি ফরমালিন দিয়ে বিভিন্ন মৃত জীবকে সংরক্ষণ করে রাখে তো এই ফরমালিনটা তৈরি করা হয় কীভাবে এই ফরমালিন তৈরি করা হয় ফরমাল ডিহাইড যেটা থাকে সেইটা চল্লিশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণকেই বলে ফরমালিন যে ফরমাল ডিহাইডই হচ্ছে আবার মিথানেল যেটার আমরা সংকেতটা শুরুতেই দেখেছিলাম এইচ সিএইচও অথবা সি এইচ টু ও এভাবেও বলতে পারি সমস্যা নেই আচ্ছা তো এই ফরমালিনের মধ্যে আমার চল্লিশ পার্সেন্ট থাকে ফরমাল ডিহাইড আর ষাট পার্সেন্ট থাকে পানি আচ্ছা জৈব অ্যাসিড বা ফ্যাটি অ্যাসিড তো জৈব অ্যাসিড বা ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে বলছে যে যে জৈব যৌগে কার্বক্সিল গ্রুপে সিওও এইচ বিদ্যমান থাকে তাকে জৈব অ্যাসিড বা ফ্যাটি অ্যাসিড বলে আর এর সাধারণ সংকেত হচ্ছে সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান সিওও এইচ আচ্ছা এখন এটাকে যদি আমি ভেঙে লিখি তাহলে এখানে কার্বনে যে সিওও এইচ মূলকটা ধরে যে কার্বনটা সেটা ভেঙে লিখলে দেখতে পারি তার যে চারটা হাত চারটা হাতের মধ্যে একটা হাত দিয়ে যেটা বাম পাশে আছে সেই বাম পাশে হাতটা দিয়ে একটা অ্যালকালি মূলক ধরে আর নিচে হাতটা দিয়ে একটা ওয়েজ আর উপরে যে আরও দুইটা হাত সেই দুইটা হাত দিয়ে অক্সিজেনটাকে ধরে তো এটা নিয়ে একটু বিস্তারিত দেখি ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রস্তুতিটা তো ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রস্তুতিতে ইথানেল ইথানেলের সাথে জায়মান অক্সিজেন তার সাথে প্রভাবক হ্যাঁ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতি চালনা করলে ইথানোইক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তো এখানে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটটা নেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমার এখানে এই জায়মান অক্সিজেনটা উৎপন্ন করা আচ্ছা এখন বিক্রিয়াটা হয় কীভাবে একটু দেখি এখানে আমি আমরা ইথানেল নিলাম ইথানেল ইথানেলকে ভেঙে লিখি তো ভেঙে লিখলে ওই যে আমরা এর সাথে যে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটটা সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে চালনা করেছি সেখান থেকে যে জায়মান অক্সিজেনটা উৎপন্ন হয় সেই জায়মান অক্সিজেনটা সেখান থেকে এই বন্ধনের সাথে চলে আসে বন্ধনের সাথে চলে আসাতে এখানে দেখা যায় বন্ধনটা পরবর্তী গাঠিনী সংখ্যাতে লিখতে হয় এমন তো হয়ে গেল আমার এখানে এটা ইথানোইক অ্যাসিড আচ্ছা আশা করি বোঝা গেছে এরপরে ফ্যাটি অ্যাসিডের রাসায়নিক ধর্ম ফ্যাটি অ্যাসিডের রাসায়নিক ধর্ম একটা যেহেতু অ্যাসিড হ্যাঁ আর সকল জৈব যুগে সাধারণত দুর্বল অ্যাসিড হয়ে থাকে আর ফ্যাটি অ্যাসিড হচ্ছে একটা জৈব অ্যাসিড তাহলে এটা অবশ্যই দুর্বল অ্যাসিড আর যেহেতু অ্যাসিড তাই এটা নীল লিটমাসকেও লাল করবে 
আর এটা খারের সাথে বিক্রিয়াতে লবণ ও পানি উৎপন্ন করবে কারণ আমরা জানি অ্যাসিড ও খারের বিক্রিয়া লবণ ও পানি উৎপন্ন হয় তো এখানে ইথানিক অ্যাসিড নিয়েছি আমরা তার সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা খার শক্তিশালী খার এখানে বিক্রিয়া করলে সোডিয়াম ইথানোয়েটের লবণ উৎপন্ন হয় তার সাথে পানিও উৎপন্ন হয় আচ্ছা এই হচ্ছে তার রাসায়নিক ধর্ম আর আমরা ভিনেগারটাও সবাই চিনি এই ভিনেগারটা কী জিনিস ভিনেগারটা হচ্ছে আসলে এই যে ইথানোইক অ্যাসিড যেটা দেখলাম এই ইথানোইক অ্যাসিডের চার থেকে দশ পার্সেন্ট ইথানোইক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণকেই ভিনেগার বলে অর্থাৎ কোনো একটা জলীয় দ্রবণের মধ্যে চার থেকে দশ পার্সেন্ট থাকবে ইথানো ইথানোইক অ্যাসিড আর নব্বই থেকে ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট থাকবে হচ্ছে পানি আচ্ছা তো তোমাদের এটার উপর বাসার পড়া থাকবে যেটা সেটা হচ্ছে অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড ও জৈব অ্যাসিডের ব্যবহার হ্যাঁ এগুলো থিওরিটিক্যাল পড়া এগুলো তোমরা নিজেরা বাসায় পড়লেই বুঝবে আল্লাহ হাফেজ